Hello everyone. Welcome to our YouTube channel Spoken English with Shyamla. Manamu, ee roju video lo vastuvula yokka positions gurinchi nerchukundam. Ante emiti prepositions. Manamu prepositions gurinchi nerchukobothunnam ee roju. Pre plus position is equal to preposition. Pre ante mundu, position ante sthanam, place. प्रिपोजिशन वीडियो मत्तन चूसिन ताता, मिको वीडियो नच्चि नेटलाइते, don't forget to click the like button. इरोजु मनमु, prepositions of place, अंटे place के सम्मन्न इंचि नेटो अंटे prepositions नी नेच्च को पोत्तुन नामु. Where is the bowl? The bowl is on the table. Bowl उन table मीद उन्दी, orange अकड़ उन्दी, bowl उन लोपल उन्दी. The orange is in the bowl. चुन्टि, इला four sides cover आई, इदे लोपल उन्दी कबट्टी, in the bowl and under them. But if you put your name just in the orange name, I am putting the orange into the bowl. And then in the orange in the bowl, local key per to none. Ila hold it on local, Ila pet it on local key. The surface cavity on, on the table. Are they put orange in a pine inch? But the orange. Fell upon the table. Table meadar ki padi pahin. Ball ekkad undi? Hat lopala ball undi. The ball is in the hat. The hat is on the table. I am putting the ball into the hat. And the ball fell upon the table. The ball fell upon the table. The book fell off the shelf. Shelf meadar undi padi pahin di. इला मीधा नुण्डी पडिपोवटानिके मनम off अंटाम। OFF off अंच अप्पाले। सो इपड़े केड़ पडिपोवेंद बुक्को table मीधा की पडिपोवें। चोड़ने? The book fell upon the table अंच अप्पाले। The book fell upon the table अंच अप्पाले। अधे shelf मीधा नुण्डी पडिपोवें। The book fell off the shelf अंच अप्पाले। Upon अंटे मीधा की the book fell upon the table अनि चप्पाले. I am walking into the room. निन रूम लोपल के नड़ुच्चु कुण्टु वच्छानो. लेदा, I stepped into the room. निन रूम लोपल के वच्छानो. वच्छिन तरवाथ इपोनी नेक्कड उन्नानो? In the room. निन रूम लोपल उन्नानो. अधे इपोनी बैट के वेल्लालानु in, I am in the room, I walked out of the room, I walked into the room, अन्च अप्पाले, in, लोपला, into, लोपले की, out of, अन्टे, बैट की. Where are the toys? The toys are on the table, table मीद उन्नाई. तो the tiger jumped upon the table, tiger table मीद की दुमकिंदी, मीद की अन्च अप्पटाने की upon अनि अन्टामू. The tiger fell off the table. Table मीध नुण्डी पडिपोईंदी. मीध नुण्डी अंटा निके off अंटाम। The tiger fell off the table. I am looking into the mirror. निन मिरर लोगे चूस कुण्टु नानु. I am looking into the mirror. Mirror एककड़ उन्दी? वालु मीध उन्दी कदा? The mirror is on the wall. I am looking into the mirror and the mirror is on the wall. On the wall. Where am I standing? I am standing in front of the door. Door mundu nilchu nanu. Put door ekkadu undi? Opposite. The door is behind me. Na venaka door undi. Ippu ekkad nilchu nanu nilu? I am standing beside the door. Door prakkara nilchu nanu. I am standing beside the door. Door prakkara nilchu nanu. In front of, beside and the door is behind me. நீனும் டோரு வத்த நில்சுன்னானும் டோரு வத்த வேட்சியச்சுன்னானும் 
and standing at the door and waiting at the door and chapali so where is the fan the fan is on the ceiling and chapali i am standing on the floor the fan is on the ceiling so where am i working laptop lo work chestunnana laptop meeda work chestunnana i am working on the laptop anala i am working in the laptop an cheppala manam i am working on the laptop an cheppali endukante manamu laptop lo ee screen ni use chestunnam ee screen meeda work chestunnam kani laptop lopalike velli work cheyaledu kada andukani i am working on the laptop ani cheppali ee two chairs chudandi ఒక చైర్కి ఏమో ఆమ్స్ ఉన్నాయి ఇవి ఆమ్స్ అంటే ఏంటి చేతులు అంటాం కదా ఒక చైర్కి ఆమ్స్ ఉన్నాయి ఒక చైర్కి ఆమ్స్ లేవు అంటే మీరు ఈ చైర్లో కూర్చున్నారనుకోండి ఏం చెప్పాలి ఐఎమ్ సిట్టింగ్ ఆన్ ద చైర్ అని చెప్పాలి మీరు ఒకవేళ ఈ చైర్లో కూర్చున్నారనుకోండి ఐఎమ్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద చైర్ అనాలి ఎందుకని ఇన్ ద చైర్ చెప్పాలి ఇక్కడ ఈ చైరు త్రీ సైడ్స్ కవర్ అయి ఉంది మనం ఇన్ చెప్పాలంటే మినిమం త్రీ సైడ్స్ కవర్ అయి ఉండాలి ఈ చైర్ చూసుకుంటే చూడండి ఇదంతా ఓపెన్గా ఉంది కాబట్టి ఆన్ ద చైర్ అనాలి ఇది ఇన్ ద చైరు చైర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి దే ఆర్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ ఫ్లోర్ మీద ఉన్నాయి అలానే ఆన్ ద ఫ్లోర్ అంటాము ఆన్ ద సీలింగ్ అంటాము ద ఫ్యాన్ ఈస్ ఆన్ ద సీలింగ్ బోడం మీద తగిలించాము అంటాం కదా సో ద కీస్ ఆర్ ఆన్ ద వాల్స్ ఆర్ ద కీస్ వర్ హంగ్ ఆన్ ద వాల్స్ అనాలి ఈవెన్ మనం షర్ట్ తగిలిస్తాము ఐ హంగ్ మై షర్ట్ ఆన్ ద వాల్ అని చెప్పాలి ఇలా సర్ఫేసెస్ ఎప్పుడు యూజ్ చేసిన వాటిని మనం ఆన్ ద వాల్ అనాలి ద క్లాక్ ఈస్ ఆన్ ద వాల్ నేను ఎక్కడ నిల్చున్నాను ఐఎమ్ స్టాండింగ్ అండర్ ద ఫ్యాన్ నేను ఫ్యాన్ కింద నిల్చున్నాను ఫ్యాన్ నా తలపైన ఉంది ఐఎమ్ స్టాండింగ్ అండర్ ద ఫ్యాన్ ద ఫ్యాన్ ఈస్ ఓవర్ మై హెడ్ ఇట్లా ఎగ్జాక్ట్ హైట్ లో హారిజాంటల్ హైట్ ఉంటే మనం అండర్ అండ్ ఓవర్ అని చెప్పాలి ఇప్పుడు చూడండి ఫ్యాన్ ఎక్కడ ఉంది నేను ఇక్కడ ఉన్నాను ఇప్పుడు నేను ఫ్యాన్ కింద ఉన్నానని చెప్పొచ్చా చెప్పకూడదు నేను ఫ్యాన్ కింద లేదు కాబట్టి నేను ఫ్యాక్ట్ ఫ్యాన్ కింద ఉంటేనే అందర్ ద ఫ్యాన్ అని చెప్పాలి క్లాక్ ఎక్కడ ఉంది ద క్లాక్ ఈస్ అబౌ ద స్విచ్ బోర్డ్ స్విచ్ బోర్డ్కి పైన ఉంది స్విచ్ బోర్డ్ ఎక్కడ ఉంది బిలో ద క్లాక్ ద స్విచ్ బోర్డ్ ఈస్ బిలో ద క్లాక్ అంటే ఏంటి ఒకే సర్ఫేస్లో ఒకే హైట్ అంటే వర్టికల్ హైట్లో ఈ రెండు ఉన్నాయి వాల్ వర్టికల్ హైట్ కదా సో ఇలా పొడవుగా ఉండే హైట్లో ఈ వాలు క్లాకు మరి స్విచ్ బోర్డ్ రెండు కూడా వాల్కి అటాచ్ చేసి ఒకదాని మీద ఒకటి ఉన్నాయి ఒకటి పైన ఒకటి కింద ఉన్నాయి ఇలా ఒకే సర్ఫేస్లో ఒకటి పైన ఒకటి కింద ఉంటే అబౌవ్ అండ్ బిలో అని అంటాము ద ఏసీ ఈజ్ అబౌవ్ ద విండో ద విండో ఈజ్ బిలో ద ఏసీ అని చెప్పాలి రెడ్ పాటు ఎల్లో పాటు రెండు ఒకే గోడకి ఒకటి పైన ఒకటి కింద ఉన్నాయి కదా సో ఇలా ఒకటి పైన ఒకటి కింద ఉంది కాబట్టి ఎల్లో పాట్ ఈజ్ అబౌవ్ ద రెడ్ పాట్ రెడ్ పాట్ ఈజ్ బిలో ద ఎల్లో పాట్ వేర్ ఈజ్ ద పెంగ్విన్ పెంగ్విన్ రెండు వేల్స్ మధ్యలో ఉంది ద పెంగ్విన్ ఈజ్ బిట్వీన్ ద వేల్స్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి బిట్వీన్ అని చెప్పాలి బిట్వీన్ అంటే మధ్యలో అదే రెండిటికన్నా ఎక్కువ ఇప్పుడు చూడండి ఎక్కడ ఉంది పెంగ్విన్ చాలా టాయ్స్ మధ్యలో ఉంది కదా ఇప్పుడు ద పెంగ్విన్ ఈస్ అమాంగ్ ద టాయ్స్ అని చెప్పాలి రెండు ఉంటే బిట్వీన్ రెండిటికన్నా ఎక్కువ ఉంటే అమాంగ్ అని చెప్పాలి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను మెట్లు ఎక్కుతున్నాను మెట్లు ఎక్కడాన్ని క్లైంబింగ్ అప్ ద స్టేర్స్ అని చెప్పాలి మెట్లు ఎక్కడ క్లైంబింగ్ అప్ ద స్టేర్స్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను మెట్లు దిగుతున్నాను మెట్లు దిగటాన్ని క్లైంబింగ్ డౌన్ ద స్టేర్స్ అన్నాను క్లైంబింగ్ డౌన్ ద స్టేర్స్ అని చెప్పాలి ఐఎమ్ వాకింగ్ అలాంగ్ ద రోడ్ రోడ్డు వెంబడి నడుస్తున్నాను వెంబడి అంటే అలాంగ్ అదే ఇది రోడ్ అనుకోండి రోడ్డుకి అడ్డంగా నడుస్తున్నాను ఐఎమ్ వాకింగ్ అక్రాస్ ద రోడ్ ఐఎమ్ వాకింగ్ అక్రాస్ ద రోడ్ అక్రాస్ అంటే అడ్డంగా అడ్డంగా నడవటాన్ని అక్రాస్ అంటాం వెంబడి నడవడాన్ని అలాంగ్ అని అంటాం సో ఇవి ఇంతవరకు మనము ప్రిపోజిషన్స్ని లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్తో చూసాము ఇప్పుడు నేను మీకు వైట్ బోర్డు షేర్ చేసుకుంటూ ఒక్కొక్క ప్రిపోజిషన్ యొక్క యూసేజెస్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పటి వరకు మనము ప్రిపోజిషన్స్ని లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్తో నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు నేను మీకు ఈ వైట్ బోర్డ్ని షేర్ చేస్తూ ఒక్కొక్క ప్రిపోజిషన్ని 
దానిని తెలుగులో ఏమంటారు ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు ఆ యొక్క ప్రిపోజిషన్ని యూజ్ చేసి సెంటెన్సెస్ ఎలా రాయాలో కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రిపోజిషన్ ప్రి అంటే ముందు బిఫోర్ పొజిషన్ అంటే స్థానం ప్లేస్ అంటే ప్రిపోజిషన్స్ ఏం చేస్తాయి జనరల్గా దే ఇండికేట్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సంథింగ్ ప్రిపోజిషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇది నౌనికి కానీ లేదా ప్రణౌనికి కానీ ముందు ఉండి వాటికి గల స్థానాన్ని లేదా సంబంధాన్ని గురించి తెలియచేస్తుంది సో ఆ ప్రిపోజిషన్ ఇస్ అ వర్డ్ ఆర్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ యూస్డ్ బిఫోర్ ఎ నౌన్ ప్రనౌన్ టు షో డైరెక్షన్ టైమ్ ప్లేస్ లొకేషన్ స్పేషియల్ రిలేషన్షిప్స్ ఎట్సెట్రా సో సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్స్ ఇన్ ఎట్ ఆన్ ఆఫ్ టు ఎట్సెట్రా ఈ వీడియోలో మనం ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ ప్లేస్ గురించి మాత్రమే తెలుసుకోబోతున్నాం ఇంకా మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి ప్రిపోజిషన్స్ ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ టైం ఉంది ఇంకా మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి ఎలాంటి ప్రిపోజిషన్స్ యూజ్ చేస్తామో మనము మన నెక్స్ట్ వీడియోలో నేర్చుకుందాం today we are going to learn all these prepositions in detail in and into in ante lopala into ante lopaliki in it tells us that something or someone is inside an enclosed space oka vastuvu kaani oka vyakti kaani oka enclosed space ante lopala unnadu ani cheppataniki manamu in ane preposition ni use chestam examples the toy is in the bag i am in the room the pen is in my purse he is swimming in the river they are playing in the park so even the enclosed spaces kada bag room purse park river these are all are enclosed spaces so we use in inka ekkada use chestam inni before the names of towns districts cities and countries veeti mundu manamu in ane preposition ni use chestam chudi i live in badrachalam it's a town my friends are in india it's a country they work in nizamabad it's a district my friends work in hyderabad it's a town so in is used before the names of towns districts cities and countries ఇంకా ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం ఇన్ని వెన్ సంబన్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ సంథింగ్ అని చెప్పాలనుకున్నప్పుడు ఇన్ని యూజ్ చేస్తాం షీ వర్క్స్ ఇన్ ఏబిసి కంపెనీ అంటే షీఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఏబిసి కంపెనీ దే స్టడీ ఇన్ ఎక్స్ వై జెడ్ కాలేజ్ అంటే దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ కాలేజ్ ఏదన్నా పార్ట్ ఆఫ్ సంథింగ్ అని చెప్పటానికి మనం ఇన్ యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇన్ ఈజ్ యూజ్ టు షో డైరెక్షన్ ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్ అండ్ సెట్స్ ఇన్ ద వెస్ట్ వి యూజ్ ఇన్ టు ఇండికేట్ బిఫోర్ సంథింగ్ ఎండ్స్ చూడండి i will finish this task in 5 minutes 5 minutes lo complete chestanu they will arrive in 10 minutes 10 minutes lo ostaru the bus leaves in 15 minutes now into into means lopaliki to move inside in a particular place lopaliki vastunnamo lopaliki velthunnamo lopaliki velthundi ani cheppataniki manam into use chestam get into the room రూమ్ లోపలికి వెళ్ళు ఐఎమ్ పోరింగ్ ద వాటర్ ఇన్ టు ద బాటిల్ చూడండి బాటిల్ లోపలికి పోస్తున్నాను లోపలికి ఇన్ టు ద మ్యాన్ జంప్ ఇన్ టు ద వాటర్ వాటర్ లోపలికి దుమ్మికాడు మనిషి నీళ్ళ లోపలికి దుమ్మికాడు ఐఎమ్ పుటింగ్ మై ఫోన్ ఇన్ టు ద బ్యాగ్ నేను బ్యాగ్ లోపలికి నా ఫోన్ పెడుతున్నాను లోపలికి సో ఇన్ అంటే లోపల ఇన్ టు అంటే లోపలికి ఇంకా ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాం ఇంటూ వెన్ సంథింగ్ కన్వర్ట్స్ ఆర్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ వన్ ఫామ్ ఇంటూ అనదర్ ఫామ్ చూడండి చేంజ్ ద గివెన్ సెంటెన్సెస్ ఇంటూ ప్యాసివ్ వాయిస్ ముందు యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉన్నటువంటి సెంటెన్సెస్ని మనం ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి చేంజ్ చేస్తున్నాం అంటే వీటి యొక్క ఫామ్ని చేంజ్ చేస్తున్నాం ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం ఇంటూ అని చెప్పాలి కట్ ద కేక్ ఇంటూ పీసెస్ మ్యాథ్స్లో కూడా మనం ఇంటూ యూస్ చేస్తాం చూడండి టూ ఇంటూ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ 6 into 7 is equal to 42. Now, opposite of into is out of. Out of means by a key. I walked out of the room. 
ఐ టుక్ ద యాపిల్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ నేను రూములో నుండి బయటకు వచ్చాను నేను యాపిల్ని బాక్స్లో నుండి బయటకు తీశాను ఆ బయటకు తీయటానికి అవుట్ ఆఫ్ అని యూస్ చేయాలి నెక్స్ట్ ప్రిపోజిషన్స్ ఆర్ ఆన్ అండ్ అపాన్ ఆన్ అంటే మీద అపాన్ అంటే మీదకి ఫస్ట్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఆన్ ఈజ్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ అటాచ్డ్ అంటే చూడండి ఆన్ ద వాల్ ఆన్ ద డోర్ ఆన్ ఎ నెయిల్ ఆన్ ద సీలింగ్ ఆన్ మై ఫింగర్ జస్ట్ ఇఫ్ యూ ఎగ్జాంపుల్స్ ద మిర్రర్ ఈజ్ ఆన్ ద వాల్ అంటే అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది కదా ఆన్ ద వాల్ అని అంటే మిర్రర్ని గోడకి అతికించే పెడతాం కదా సో ఆన్ ద వాల్ ద షర్ట్ వాజ్ హంగ్ ఆన్ ద డోర్ డోర్కి తగిలించాము ద క్లాక్ ఈజ్ ఆన్ ద వాల్ వాల్ మీద క్లాక్ ఉంది అంటే అటాచ్ అయ్యి ఉంది ద లిజర్డ్ ఈజ్ ఆన్ ద సీలింగ్ సీలింగ్కి అటాచ్ అయ్యి ఉంది సో ఇట్లా అటాచ్ అయ్యి ఉన్న సిచ్యువేషన్లో మనం ఆన్ యూస్ చేస్తాము హారిజాంటల్గా ఉన్నప్పుడు కూడా మనం ఆన్ అని చెప్పొచ్చు ఆన్ ద చైర్ ఆన్ ద బాల్కనీ ఆన్ ద ఫ్లోర్ ఆన్ ద ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అని యూస్ చేస్తాము ద కీస్ ఆర్ ఆన్ ద చైర్ ఐఎమ్ సిట్టింగ్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ ద బుక్స్ ఆర్ ఆన్ ద టేబుల్ ఐఎమ్ స్టాండింగ్ ఆన్ ద బాల్కనీ అనాలి ఇన్ ద బాల్కనీ అని చెప్పకూడదు we use on with social media or wherever we are using screen then we use on on google on whatsapp on twitter on the phone on the television endukani in use cheyam general ga mana i am sending message in whatsapp antam whatsapp e mana enclosed area na mana me mana oka room lo kelli pampisthunnama ledu మనము ఫోన్ యొక్క స్క్రీన్ని యూజ్ చేసి మెసేజ్ పంపిస్తున్నాం అలానే గూగుల్ ట్విట్టర్ ఫోన్ టెలివిజన్ ఇవన్నీ కూడా మనం స్క్రీన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం అందుకని మనం ఆన్ అని యూజ్ చేయాలి సర్చ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ గూగుల్ ఐ హ్యావ్ సెంట్ యూ మెసేజ్ ఆన్ వాట్సాప్ షేర్ స్పీకింగ్ ఆన్ ద ఫోన్ మై ఫాదర్ వాచెస్ న్యూస్ ఆన్ టీవీ అపాన్ అంటే మీదకి movement of something the tiger jumped upon the deer duppi meedaki dumikindi so meedaki kabatti upon on ani use cheyakoddu on ante meeda upon ante meedaki i fell upon my knees na mokala meedaki padipoyanu antamu so on my knees anukoddu upon my knees ani cheppali he climbed upon his horse హార్స్ మీదకి ఎక్కాడు సో మీదకి అని చెప్పాలనుకున్న సిచ్యువేషన్లో అపాన్ అని యూస్ చేయాలి మీద అని చెప్పాలనుకున్నప్పుడు ఆన్ అని యూస్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఆఫ్ అపాన్ అంటే మీదకి ఆఫ్ అంటే మీద నుండి ద బుక్ ఫెల్ ఆఫ్ ద షెల్ఫ్ షెల్ఫ్ మీద నుండి పడిపోయింది ద క్యాట్ జంప్డ్ ఆఫ్ ద టేబుల్ టేబుల్ మీద నుండి దుమికింది i got off the bus nenu bus meeda nundi digaanu the man jumped off the bridge bridge meeda nundi dumikadu the fruit fell off the tree pandu chettu meeda nundi padipoyindi i fell off the bike nenu bike meeda nundi padipoyanu so meeda nundi ani eppudu use cheyalana mana off anali generally ga manam em use chestam from antamu usage of from anedi wrong endukani from ante nundi మీద నుండి కాబట్టి ఆఫ్ అని యూస్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఎట్ ఎట్ అంటే వద్ద ఇట్ ఇట్ ఈస్ యూస్ టు షో ఎన్ ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్ ఆర్ అ స్పెసిఫిక్ పాయింట్ ఆర్ లొకేషన్ మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు అని చెప్పాలనుకున్నప్పుడు మీరు ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్ చెప్పాలనుకున్నప్పుడు ఎట్ అని యూస్ చేయాలి ఐఎమ్ ఎట్ ద టేబుల్ చూడండి నేను చైర్ మీద కూర్చున్నాను చైర్ ఎక్కడ ఉంది టేబుల్ వద్ద ఉంది అంటే టేబుల్ దగ్గర ఉన్నటువంటి చైర్లో కూర్చున్నాను అని చెప్పాలనుకోండి ఐఎమ్ సిట్టింగ్ ఆన్ ద చైర్ ఎట్ ద టేబుల్ అంటే టేబుల్ వద్ద ఉన్నటువంటి చైర్లో కూర్చున్నాను ఐఆమ్ ఎట్ ద టేబుల్ నేను టేబుల్ వద్ద ఉన్నాను ఐఎమ్ ఎట్ ద డోర్ నేను తలుపు వద్ద ఉన్నాను దెర్ ఈస్ ఎ సూపర్ మార్కెట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీట్ వీధి చివర ఒక సూపర్ మార్కెట్ ఉంది అయితే ఇక్కడ ఎక్కడా కూడా వద్ద అని లేదు కదా కానీ ఇలా ఎండ్ అని యూస్ చేసినప్పుడు మనం ఎట్ అనే యూస్ చేయాలి వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అ స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ అందుకని మనం ఎట్ అని యూస్ చేయాలి దెర్ వాజ్ ఎ నాక్ ఎట్ ద డోర్ 
ఇక్కడ నాక్ అనేది నౌన్ కాబట్టి ఎట్ అని యూజ్ చేశాను అదే నాక్ని మనం వర్బ్గా యూజ్ చేస్తే ఆన్ అని యూజ్ చేయాలి సంబడీ ఈజ్ నాకింగ్ ఆన్ ద డోర్ అని యూజ్ చేయాలి నౌన్గా యూజ్ చేసినప్పుడు ఎట్ అనాలి తలుపు తట్టిన చప్పుడు అయింది అంటే ఈ శబ్దం ఎక్కడ వస్తుంది డోరు వద్ద వస్తుంది అందుకని ఎట్ అని యూజ్ చేయాలి ఐఆమ్ ఎట్ ద బస్ స్టాప్ నేను బస్ స్టాప్ వద్ద ఉన్నాను ఐఆమ్ ఎట్ ద పార్టీ నేను పార్టీ వద్ద ఉన్నాను అని చెప్పాలి ఐఎమ్ ఎట్ హోమ్ నేను ఇంటి వద్ద ఉన్నాను ఐఎమ్ ఎట్ ద డాక్టర్ నేను డాక్టర్ వద్ద ఉన్నాను షీ లుక్ ఎట్ మీ ఆమె నా వైపు చూసింది నెక్స్ట్ ఆఫ్ ఓఎఫ్ ఆఫ్ ఆఫ్ని మనం చాలా రకాలుగా యూజ్ చేస్తాం ఇంగ్లీష్లో నేను కొన్ని యూసేజెస్ మాత్రమే మీకు చెప్తున్నాను యొక్క అనే యూసేజ్లో యూజ్ చేస్తాం నూ తో వలన అంటే ఇలాంటి మీనింగ్స్ తోటి మనం ఆఫ్ని ఇంగ్లీష్లో యూజ్ చేస్తాం ఫీలింగ్స్ చెప్పాలనుకున్నప్పుడు మెటీరియల్ చెప్పాలనుకున్నప్పుడు డైడ్ అనే వర్డ్ తోటి కూడా మనం ఆఫ్ అని యూజ్ చేస్తాం ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై సన్ ఇట్స్ మై ఫీలింగ్ నా కొడుకుని చూస్తే నాకు చాలా గర్వకారణంగా ఉంది ఇట్స్ మై ఫీలింగ్ వి యూస్ ఆఫ్ షీఈస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఆమె కుటుంబ పెద్ద అంటాం కదా అంటే అండి కుటుంబం యొక్క పెద్ద ఆమె కుటుంబం యొక్క పెద్ద అట్లా యొక్క అని చెప్పే సిచ్యువేషన్లో కూడా ఆఫ్ అని యూజ్ చేస్తాం యు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ చిల్డ్రన్ సో లిటరల్ ట్రాన్స్లేషన్ ఏంటి దీనికి మీ పిల్లల యొక్క బాగోగులను చూసుకోండి లేదా మీరు మీ పిల్లలని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి సో వారి యొక్క బాగోగులు కాబట్టి ఆఫ్ అని యూజ్ చేయాలి స్టేబుల్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ వుడ్ మీ టేబుల్ చెక్కతో తయారు చేయబడింది సో మేడ్ అనే వర్బ్ తోటి ఆఫ్ అనే ప్రిపోజిషన్ ని యూజ్ చేస్తాం అలానే ద రింగ్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ గోల్డ్ ద షార్ట్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ కాటన్ అండ్ హీ డైడ్ ఆఫ్ కరోనా ఈవెన్ డైడ్ అనే వర్బ్ తోటి మనం ఆఫ్ అని యూజ్ చేస్తాం ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్యలో ఉన్నారు ఉంది లేదా రెండు వస్తువుల మధ్యలో ఉంది ఉన్నారు అని చెప్పే సిచ్యువేషన్ లో మనం బిట్వీన్ అని యూజ్ చేయాలి ద టాయ్ ఈజ్ బిట్వీన్ ద టూ బాక్సెస్ రెండు బాక్సుల మధ్యలో బొమ్మ ఉంది ద బాల్ ఈజ్ బిట్వీన్ ద బాటిల్స్ ద బాయ్ ఈజ్ సిట్టింగ్ బిట్వీన్ ద చైర్స్ షేర్ దిస్ ప్రాపర్టీ బిట్వీన్ రాజు అండ్ రాము సీత సాట్ బిట్వీన్ రామా అండ్ లక్ష్మణ్ బిట్వీన్ తర్వాత మనం టూ బాక్సెస్ టూ పీపుల్ అని యూజ్ చేసాం అయితే ఇక్కడ చూసారా ద బాటిల్స్ ద చైర్స్కి టూ అని యూజ్ చేయలా కానీ మనం బిట్వీన్ అని యూజ్ చేసాము అంటే అది మనకు అక్కడ టూ బాటిల్స్ ఉన్నాయని అర్థం టూ చైర్స్ ఉన్నాయని అర్థం నెక్స్ట్ ఎమాంగ్ ఎమాంగ్ అంటే కూడా మధ్యలోనే మనకి మన మదర్ టంగ్లో మధ్యలో అంటే ఒకటే మీనింగ్ అయితే ఇంగ్లీష్లో మధ్యలోకి టూ వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి బిట్వీన్ అండ్ ఒకటి ఎమాంగ్ బిట్వీన్ ఏమో ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య లేదా రెండు వస్తువుల మధ్య అని చెప్తాము ఎమాంగ్ అయితే ఇద్దరు వ్యక్తుల కంటే లేదా రెండు వస్తువుల కంటే ఎక్కువ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో ఎమాంగ్ అని యూజ్ చేస్తాం ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ విత్ మోర్ దాన్ టూ పీపుల్ ఆర్ టూ థింగ్స్ ఇందాక ఏం చెప్తాం ద బాల్ ఈస్ బిట్వీన్ ద టాయ్స్ అన్నాం అంటే ఏంటి రెండు టాయ్స్ మధ్యలో బాల్ ఉంది ఇప్పుడు ద బాల్ ఈ ద బాల్ ఈస్ ఎమాంగ్ ద టాయ్స్ అంటే ఏంటి అక్కడ టాయ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి రెండిటికన్నా ఎక్కువ టాయ్స్ ఉన్నాయి అందుకని ఎమాంగ్ అని యూస్ చేస్తున్నాం ద బాయ్ ఈస్ సిట్టింగ్ ఎమాంగ్ ద గర్ల్స్ అంటే మోర్ దాన్ టూ గర్ల్స్ ద లీడర్స్ ఫాట్ ఎమాంగ్ దెమ్ జల్స్ మోర్ దాన్ టూ పీపుల్ షేర్ దిస్ ప్రాపర్టీ ఎమాంగ్ రాజు రాకేష్ అండ్ రాము చూడండి ఇక్కడ మోర్ దాన్ టూ పీపుల్ సీత సాట్ ఎమాంగ్ ద డీమన్స్ రాక్షసుల మధ్యలో కూర్చుంది అంటే మోర్ దాన్ టూ డీమన్స్ సో ఎప్పుడైనా మోర్ దాన్ టూ అని మధ్యలో అనే మీనింగ్ చెప్పాలి అంటే మనం ఎమాంగ్ అని యూజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ డిసైడ్ ప్రక్కన లేదా అట్ ద సైడ్ ఆఫ్ షూ ర్యాక్ ప్రక్కన ఉన్నాయి షూస్ ద టాయ్ ఈజ్ డిసైడ్ ద బాక్స్ బొమ్మ ఎక్కడ ఉంది బాక్స్ పక్కన ఉంది ఐ ఆమ్ సిట్టింగ్ డిసైడ్ మై ఫ్రెండ్ మా స్నేహితుని పక్కన నేను కూర్చున్నాను మై హౌస్ ఈజ్ డిసైడ్ ద పార్క్ మా ఇల్లు పార్క్ ప్రక్కన ఉంది ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అంటే ముందు అట్ ద ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఐఎమ్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కార్ నేను కారు ముందర నిల్చున్నాను ద టోటా ఈస్ ఈజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద టైగర్ ద బస్ ఈజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కార్ ద టీచర్ ఈజ్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ గీత సాట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అను అంటే ఇవన్నీ కూడా ముందు అని చెప్పడానికి మనం 
in front of and use cheyali in front of ane preposition has three words ee moodittu kuda manam separate ga rayali next opposite of in front of is behind at the back of something or someone a man hid behind a tree tree venakana taakkunnadu the cat is behind the door door venakana cat undi the child stood behind her mother a papa vala mummy venaka nilchoni undi our house is behind the school ma illu school venakana undi she grabbed me from behind ame nannu enaka ninchi pattukundi she closed the door behind him next under under ante krinda indicates rest or motion in the lower place opposite of over i am sitting under the fan the bottle is under the table the ball is under the chair the man is sitting under a tree aithe under eppudu use cheyali exact ga oka dani paina okati unnappudu tagalakunda unnappudu maatrame use cheyali nen exact ga fan kinda koorchunnappudu maatrame under the fan anali over ante enti pai ani kaani meedu gaani gaani antamu indicates rest or motion in a higher place horizontal height and higher level and opposite of under the fan is over my head nakal nen ekkada kurchunnanu the fan is over my head ante nen ekkada kurchunnanu i am sitting under the fan so over is opposite of under i held an umbrella over my head na tala meeduga umbrella pettukunnanu i put a scarf over my neck నా మెడ మీదుగా నేను స్కార్ఫ్ ధరించాను ద ప్లేన్ ఫ్లూ ఓవర్ ద క్లౌడ్స్ క్లౌడ్స్ మీదుగా ఎగిరింది ద హార్స్ జంప్ ఓవర్ ద ఫెన్స్ హార్స్ ఫెన్స్ మీదుగా దుమికింది నెక్స్ట్ అబౌవ్ అబౌవ్ అంటే పైన లేదా పై భాగం ఇట్ ఇండికేట్స్ ఏ హయ్యర్ పొజిషన్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బీ ఇన్ వెర్టికల్ హైట్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ బిలో అండ్ ఈవెన్ వీ యూస్ అబౌవ్ with the numbers adhe over ni manam numbers tho use cheyam above ni manam numbers tho use chestam the clock is above the window ante clock mariyu window rendu kuda oke wall ki unnayi clock ekkada undi window paina undi there is a nail above the window adhe wall ki window adhe wall ki nail ekkada undi window paina undi the sun appears above the horizon the mirror is above the sink manaki washroom cello mirror sink oke wall ki undi sink mirror kinda untundi mirror sink paina untundi so the mirror is above the sink man anukunnam kada above ni numbers tho use chestam ani 10 anedi number the temperature is above 10 degree celsius the yellow pot is above the red pot ivu eppudu cheppali pots వాళ్ళకి పెట్టినప్పుడు మాత్రమే ఇలా చెప్పాలి నెక్స్ట్ బిలో బిలో అంటే క్రింద ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ ఆఫ్ అబౌవ్ అబౌవ్కి యూస్ చేసిన సెంటెన్సెస్ని సేమ్ మనం బిలోకి యూస్ చేసి చూద్దాం ద రెడ్ పాట్ ఈజ్ బిలో ద ఎల్లో పాట్ ద విండో ఈజ్ బిలో ద క్లాక్ అంటే విండో క్లాక్ కింద ఉంది ద సన్ డిజప్పయర్స్ బిలో ద హొరైజాన్ ద టెంపరేచర్ ఈజ్ బిలో టెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ద సింక్ ఈస్ బిలో ద మిర్రర్ అంటే ఇవన్నీ ఒకే సర్ఫేస్లో ఉండి ఒకటి పైన ఒకటి క్రింద ఉన్నప్పుడు అబౌవ్ అండ్ బిలో అని యూస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ త్రూ త్రూ అంటే ద్వారా లేదా గుండా ఫ్రమ్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ సంథింగ్ టు ద అదర్ ఎండ్ ద టోటా ఈస్ వాక్డ్ త్రూ ద పైప్ టోటా ఈస్ పైప్ ఈ సైడ్ నుంచి ఆ సైడ్ లోపల వైపు నడుచుకుంటూ వెళ్ళింది ఐ గ్లాన్స్ త్రూ ద ఓపెన్ డోర్ చూడండి ఈ వైపు నుంచి ఆ వైపుకి నా తల వంచి చూశాను డోర్లోంచి ఐ ర్యాన్ మై హ్యాండ్ త్రూ మై హెయిర్ నా జుట్టు గుండా ఫింగర్స్ని పోనిచ్చాను ద రేస్ పాస్ట్ త్రూ ద విండో విండో ద్వారా సూర్యకిరణాలు ప్రసరించాయి త్రూని మనము గుండా లేదా ద్వారా అనే మీనింగ్లో యూస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఎక్రాస్ ఎక్రాస్ అంటే అడ్డంగా ఫ్రమ్ వన్ సైడ్ టు ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఐ వాక్డ్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ ఎక్రాస్ ద రూమ్ 
రూమ్ లో మనం అడ్డంగా ఇక్కడ అక్కడ నడుస్తుంటే అక్రాస్ ద రూమ్ అని చెప్పాలి ఐ వాక్ అక్రాస్ ద రోడ్ రోడ్ ఇలా పొడవుగా వెళ్తున్నప్పుడు నువ్వు రోడ్డు దాటుతావు కదా ఆ దాటేదాన్ని ఐ వాక్ అక్రాస్ ద రోడ్ అంటే నువ్వు రోడ్డును దాటావు ఆ దాటడాన్ని ఐ వాక్ అక్రాస్ ద రోడ్ అని చెప్పాలి దెర్ ఈస్ ఏ బార్ అక్రాస్ ద ఎంట్రెన్స్ బార్ అంటే మనము కొన్ని ఎంట్రెన్సెస్ చూస్తాం కదా ఐరన్ రాడ్ అడ్డంగా పెట్టుంటుంది అలా అడ్డంగా అనే సిచ్యువేషన్లో మనం అక్రాస్ అని యూజ్ చేయాలి దెర్ ఈస్ ఏ బార్ అక్రాస్ ద ఎంట్రెన్స్ పుట్ ద ఫింగర్ అక్రాస్ యోర్ మౌత్ చూడండి మన ఫింగర్ని ఎలా పెడతాం మన నోరేమో హారిజాంటల్లో ఉంటుంది మన ఫింగర్ని మనం వర్టికల్గా పెడతాం సో అడ్డంగా పెడుతున్నాం ఫింగర్ని అందుకని అక్రాస్ అని చెప్పాలి ఎలాంగ్ ఎలాంగ్ అంటే వెంబడి లేదా తోపాటు అనే మీనింగ్లో మనం ఎలాంగ్ అని యూజ్ చేస్తాం సామ్ ఈజ్ వాకింగ్ ఎలాంగ్ ద వాల్ వాళ్ళు వెంబడి నడుస్తున్నాడు ఐ వాక్ అలాంగ్ ద కారిడార్ కారిడార్ వెంబడి నడుస్తున్నాను షీ వాక్ అలాంగ్ ద రోడ్ రోడ్డు వెంబడి నడుస్తుంది ఎక్రాస్ అంటే అడ్డం అడ్డంగా నడవటం ఎక్రాస్ వెంబడి ఎలాంగ్ ఐ విల్ వాక్ ఎలాంగ్ విత్ యూ నీతో పాటు నడుస్తాను ఇక్కడ ఎలాంగ్ అంటే నీతో పాటు అని మీనింగ్ నెక్స్ట్ అప్ అప్ అంటే పైకి మూమెంట్ టువర్డ్స్ అ హయ్యర్ పాయింట్ ద డాగ్ క్లైంబ్ అప్ ద స్టేర్స్ మెట్లు పైకి ఎక్కింది క్లైంబ్ అప్ ద మౌంటైన్ అంటే కింద నుంచి పైకి వెళ్తాం కదా అలా కింద నుంచి పైకి వెళ్ళటానికి మనం అప్ అని యూజ్ చేస్తాం హి జంప్డ్ అప్ పైకి దుమికాడు ద మ్యాన్ క్లైంబ్ అప్ ద ల్యాడర్ నిచ్చన కింద నుంచి పైకి ఎక్కుతూ వెళ్ళాడు నెక్స్ట్ డౌన్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ అప్ క్రిందకి మూమెంట్ టువర్డ్స్ లోవర్ పాయింట్ ఐ ర్యాన్ డౌన్ ద హిల్ అంటే ఏంటి నేను కొండ పై నుంచి కిందకి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాను షీ క్లైమ్ డౌన్ ద ల్యాడర్ ఆమె నిచ్చిన పై నుంచి క్రిందకి దిగుతూ వచ్చింది ద చైల్డ్ ఫెల్ డౌన్ ద స్టేర్స్ పిల్లవాడు మెట్ల పై నుండి కిందకి పడ్డాడు ద బాల్ రోల్డ్ డౌన్ ద హిల్ బాల్ కొండ మీద నుండి రోల్ చేసుకుంటూ కిందకు వచ్చింది సో ఇలా మనం ప్రిపోజిషన్స్ ని యూస్ చేస్తాం ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ ఎంజాయిడ్ దిస్ సెషన్ మనము మన నెక్స్ట్ వీడియోలో ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ టైం గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అస్తాలు ఏగో అదియోస్